আমরা প্রাথমিক অন্তরক ক্যালকুলাস এটার অলরেডি পাঁচটা সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি এবং বেসিক জিনিসগুলো যেটা রয়েছে সেটা আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছি আজকে আমরা শুরু করব হচ্ছে ছয় নাম্বার একটা সূত্র এবং ইম্পর্টেন্টও বটে আসলে সালে কোয়েশ্চেন যেখান থেকেই আসে সেটাই আমাদের কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট আর আগের যে লেকচারগুলো রয়েছে সেগুলো এখানে আই বাটন রয়েছে সেই আই বাটন থেকে তোমরা দেখে নিয়ে আসতে পারো অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে হচ্ছে প্লে লিস্টে দেওয়া আছে তো যাই হোক আমাদের ছয় নাম্বার সূত্র যেটা সেটা হতে চলেছে হচ্ছে ডিডিএক্স এ এক্স প্লাস বি এন ইকুয়াল টু এন ইন্টু এ এক্স প্লাস বি এন মাইনাস ওয়ান ডিডিএক্স এ এক্স প্লাস বি ঠিক আছে এটা আমাদের ছয় নম্বর সূত্র তো ঠিক আছে দেখা যাক আমরা এই সূত্র দিয়ে কী কী অঙ্ক করতে পারি বা কী কী অঙ্ক করবো কী কী অঙ্ক সালে এসেছে এবং অনেক কিছু বেসিক জিনিস রয়েছে তো স্কিপ না করে ফুলটা দেখার জন্য বলছি ওকে আমরা এ আমাদের ছয় নম্বর সূত্রটা এখানে আরেকবার লিখে নিই যে ছয় নম্বর সূত্র আমাদের কী ছিল ডিডিএক্স এ এক্স প্লাস বি তার উপর এন ইকুয়াল টু এন এ এক্স প্লাস বি এন মাইনাস ওয়ান দেন ডিডিএক্স এ এক্স প্লাস বি রাইট ওকে তো এখন বিষয়টা হচ্ছে এ অঙ্কের সাথে মিল রেখে আমরা একটা অঙ্ক নিব তো আমরা একটা অঙ্ক নিই যে দেওয়া আছে ওয়াই কোল টু সিক্স এক্স প্লাস ফোর দেন এইট তো এই সিক্স এক্স প্লাস ফোর আর এ এক্স প্লাস বি একসাথে মিলে কি না সেটা আমরা একটু মেলানোর চেষ্টা করব প্রথমে রয়েছে সিক্স সিক্স মানে একটা ধ্রুব সংখ্যা তো ধ্রুব সংখ্যাকে আমরা এ বি ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করি তো ধ্রুব সংখ্যার জন্য এখানে এ রয়েছে ঠিক আছে তার মানে প্রথমটা মিলল তারপর রয়েছে এক্স এক্স রয়েছে তার মানে এ এক্স এইটুকু মিলে গেল দেন প্লাস প্লাস ঠিক আছে ওইটুকু ব্যাপার না প্লাস মাইনাস দেন রয়েছে ফোর ফোর মানে একটা ধ্রুব সংখ্যা তো ধ্রুব সংখ্যার জায়গা ব্যবহার করা হয়েছে বি দেন উপরে রয়েছে এইট এইট মানে পাওয়ার তো পাওয়ারকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি এন তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে কোনো অঙ্ক যদি এ পরিস্থিতিতে থাকে যে এ এক্স প্লাস বি ধ্রুব সংখ্যার সাথে এক্স যোগ একটা ধ্রুব সংখ্যা এবং তার উপরে যদি পাওয়ার থাকে তাহলে এই অঙ্কটা আমাদের এই ছয় নম্বর সূত্রতে চলে যাবে যে এক্স প্লাস বি পাওয়ার এন যদি অবস্থায় মানে এই সূত্রের সাথে মিলে যায় তাহলে বুঝবো যে আমাদের অঙ্কটা কোন সূত্র দিয়ে করতে হবে তাহলে অঙ্কটা আমরা করানোর জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হই যে কীভাবে আমরা অঙ্কটা করব তো এখানে আমরা লিখি যে সুতরাং আমরা এটাকে ডিওয়াইকে ডিফেন্সিয়েশন দেই ডিওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু এটার সামনে আমরা ডিডিএক্স বসাই ডিডিএক্স বসালে আচ্ছা মূলত ডিডিএক্সটা এখানে ওয়াই রয়েছে ওয়াই সামনে বসানো হলো ডিডিএক্স আবার এই সংখ্যাটা সিক্স এক্স প্লাস ফোর তারপর এইট এটার সামনে ডিডিএক্স বসানো হলো ওয়াইয়ের সামনে ডিডিএক্স বসানো হলো মূল লাইনটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এটাকে আমরা কীভাবে করব তো এখন দেখো ডিডিএক্স ডিডিএক্স এক্স প্লাস বি এক্স প্লাস বি টু দি পাওয়ার এন এনের জায়গায় রয়েছে এইট তার মানে এই সূত্র মিলে গেল তাহলে সূত্রটা কী হবে প্রথমে এন বসবে তো এন আমাদের এখানে কত এইট এইট বসালাম দেন কি দেন ব্র্যাকেট দিয়ে এ এক্স প্লাস বি আচ্ছা এ এক্স তাহলে এখানে এ এক্স মানে হচ্ছে সিক্স এক্স প্লাস ফোর তারপর কী বসবে এন মাইনাস ওয়ান তার মানে এইট মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তারপর আবার ডিডিএক্স বসবে তো আবার আমরা ডিডিএক্স বসাবো ডিডিএক্স বসানোর পরে এ এক্স প্লাস বি তার মানে আবার সিক্স এক্স প্লাস ফোর ঠিক আছে বসে গেল আচ্ছা তারপরে এখন আমরা কী করব এইট এইটই থাকলো সিক্স এক্স প্লাস ফোর এরকমই থাকবে এইট মাইনাস ওয়ান করলে হয় সেভেন এখন এই সংখ্যাটাকে কীভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হয় যেটা অনেকবার শেখানো হয়েছে এখানে আবার আমরা এটাকে আমরা আলাদা করে আবার লিখি অনেক দিন পরে করছি তাই ডিভিশনের জন্য আমি লিখছি তাছাড়া কিন্তু আমি লিখ লিখতাম না তার মানে এখানে ব্র্যাকেট রয়েছে এবং কোনো পাওয়ার টাওয়ার কিছু নয় শুধু সিক্স এক্স প্লাস ফোর রয়েছে তো এই ডিডিএক্সটা একবার সিক্স এক্স এর সাথে সিক্স এক্স এর সাথে লিখলাম এই ডিডিএক্সটা একবার ফোরের সাথে লিখলাম তো অনেকে বলবে এখানে কেন লিখলাম না কারণ এটা তো সূত্র এটা তো প্রথম লাইন তারপরে আমরা এভাবে এসছি এবং এখানে কোনো পাওয়ার টাওয়ার কিছু নাই তার মানে আমরা এটাকে আলাদা করে লিখতে পারি তাই আলাদা করে সিক্স এক্স এর সাথে একবার লিখলাম এ প্লাসটা প্লাসে লিখলাম তারপর ডিডিএক্সের সাথে একবার ফোর লিখলাম ঠিক আছে দেখো তারপর এখান থেকে এইটুকু আমাদের সেম থাকবে এইটুকুতে আমরা কোনো কাজ করতে পারব না তাহলে এখানে সিক্স এক্সকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে এখানে সিক্স হয় কীভাবে হয় আসলে আমার অনেকবার আমি শিখিয়েছি যে কীভাবে এখানে সিক্স আসলো 
এখানে আমি আর বলবো না যারা দেখোনি তারা এখানে আই বাটনে মানে পুরো প্লেলিস্ট দেখতে পাবে তোমরা সেই প্লেলিস্ট থেকে যে অন্তরকরণ সপ্তম অধ্যায়ের মানে অন্তরকরণের যে ভিডিওগুলো রয়েছে সেইখান থেকে অন্তরকরণের প্রথম থেকে দেখা শুরু করবো দেখবা তাহলে এটা বুঝতে পেরে গেছো আর আমরা জানি যে কোনো ধ্রুব সংখ্যা অর্থাৎ এখানে শুধু ফোর রয়েছে ফোর একটা অনলি ধ্রুব সংখ্যা তাই ধ্রুব সংখ্যাকে যদি আমরা ডিফেন্সিয়েশন করি তাহলে আমাদের কি আসে ধ্রুব সংখ্যাকে ডিফেন্সিয়েশন করলে আমাদের হচ্ছে জিরো আসে তো জিরো বসাই দিলাম প্লাস দিয়ে জিরো বসা এই প্লাস দিয়ে জিরো বসাই দিলাম তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কত আসবে এই সিক্স দ্বারা এইটকে গুণ করো কত হয় আটচল্লিশ সিক্স এক্স প্লাস ফোর সেভেন এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার মূল যে বিষয় আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এরকম আর একটা করি যে ওয়াই ইকুয়াল টু দেওয়া আছে আমাদের ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু কত সিক্স আচ্ছা সরি দেন তো এটাকে আমরা ডিফেন্সিয়েশন আকারে লিখবো ডি ডি এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু দুটার সামনে আমরা ডি ডি এক্স আগে বসাই দিব ফাইভ এক্স প্লাস ফোর দেন সিক্স তাহলে এখানে আমাদের কি হবে এই সূত্র অনুসারে বসাবো প্রথমে আমাদের এন বসবে এন মানে আমাদের কত সিক্স দেন এ এক্স প্লাস বি তার মানে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর তারপরে কত এন মাইনাস ওয়ান সিক্স মাইনাস ওয়ান দেন ডি ডি এক্স দেন ডি ডি এক্স বসলো ডি ডি এক্স বসানোর পরে এ এক্স প্লাস বি তার মানে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ফাইভ এক্স প্লাস ফোর বসলো এখন আমরা ডিফেন্সিয়েশন করবো সিক্স বসালাম ফাইভ এক্স প্লাস ফোর সিক্স থেকে ওয়ান বাদ দিলে হয় ফাইভ এবং ডি ডি এক্সকে একবার ফাইভ এক্সের সাথে লিখবো প্লাস দিয়ে ডি ডি এক্সকে একবার ফোরের সাথে লিখবো তাহলে এখানে সিক্স এরকমই থাকবে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর দেন ফাইভ যদি ফাইভ এক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করি হবে ফাইভ এবং শুধু ফোরকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তখন এখানে আসবে হচ্ছে জিরো এখানে দেখো ফাইভের সাথে এক্স রয়েছে ফাইভের সাথে এক্স রয়েছে কিন্তু এখানে ফোরের সাথে এক্স নাই সুতরাং যেহেতু ফোরের সাথে এক্স বা ওয়াই কোনো কিছু নাই সুতরাং এটা একটা ধ্রুব সংখ্যা অর্থাৎ স্থির মান এই জন্য ধ্রুব সংখ্যাকে যদি আমরা অন্তর্করণ করি তাহলে জিরো হয় তাহলে পাঁচ আর ছয় গুণ করলে কত হয় তিরিশ আর ফাইভ এক্স প্লাস ফোর এন্ড ফাইভ আশা করি এইটুকুতে কারো কোনো সমস্যা নেই বোঝার সমস্যা হওয়ার কথা না খুব সিম্পল আচ্ছা ঠিক আছে এবার আমরা একটা বড় অঙ্ক নেওয়ার ট্রাই করি যে বড় অঙ্ক কীভাবে সলভ করা যায় এবং এই অঙ্কটা চোদ্দ সালে এসেছে আমাদের পরীক্ষাতে আমি অঙ্কটা এখানেই করি যে ওয়াই কল টু ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এই অঙ্কটা আমাদের চোদ্দ সালে এসেছে এনিউ চোদ্দ এবং এসেছে চারে চোদ্দ এবং চার দুই সালে আমাদের এই অঙ্কটা এসেছে তো এটাকে অঙ্কতে যাওয়ার আগে আমাদের একটু মডিফাই করে নিতে হবে আমাদের এই রুটটাকে তুলে দিতে হবে তো রুটটাকে কীভাবে তুলে দেবো দেখি ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর লিখলাম এই থ্রি রয়েছে রুট রয়েছে এটাকে ওয়ান বাই থার্ড লেখা যায় এটা একটু আচ্ছা বেসিক শেখানোর জন্য আমি এখানে একটু দেখাচ্ছি এটা কীভাবে ওয়ান বাই থার্ড হলো যদি রুট টু দেওয়া থাকে যদি রুট টু দেওয়া থাকে মানে রুট টু না আসলে রুট যেটা শুধু শুধু রুট রুটের মান হচ্ছে আমাদের কত হাফ হাফ মানে আমরা বুঝি হচ্ছে রুট অর্থাৎ শুধু যদি এরকম একটা রুট থাকে তার মানে এখানে হাফ রয়েছে তো এখানে যদি দেওয়া থাকে রুট টু তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি টু প্রথমে লিখব আর এই রুটের মান হচ্ছে হাফ টু এর মাথার উপরে হাফ লিখব যদি দেওয়া থাকে রুট থ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে প্রথমে থ্রি রয়েছে থ্রি লিখলাম আর যেহেতু রুট রয়েছে এই রুডের মান কত জানি আমরা রুডের মান হচ্ছে হাফ তার মানে এই রুডের কারণে রুট উঠাই দিয়ে আমরা থ্রির মাথার উপরে হাফ লিখতে পারি আর যদি বিষয়টা এরকম করে থাকে রুট থ্রি দেওয়া আছে আবার এখানে লেখা আছে ফোর তাহলে আমরা কীভাবে লিখবো প্রথমে থ্রিটা রয়েছে থ্রিটা লিখব লেখার পরে এই রুডের জন্য হবে হাফ সেই হাফ লিখলাম ইন্টু দিব ইন্টু দিয়ে লিখবো হচ্ছে ফোর আচ্ছা এখানে একটু মিস্টেক হয়ে গেছে এখানে ফোর বাই না মানে এরকম যদি দেওয়া থাকে যে ফোর রুট থ্রি তখন এটার মানটা সরাসরি হয়ে যায় থ্রি ওয়ান বাই ফোর তখন আর ওই টুটা থাকে না আর কি যদি এরকম ফাইভ দিয়ে রুট সেভেন দেওয়া থাকে তাহলে আসবে সেভেন ওয়ান বাই ফাইভ ঠিক আছে এরকম থাকলে হয় ওয়ান বাই ফাইভ মানে যেটা বলতে চাচ্ছে আর কি তো এখানে দেওয়া আছে রুট দেওয়া আছে দেন থ্রি দেওয়া আছে তাহলে থ্রি তাহলে ওয়ান বাই থ্রি হবে এখানে যদি দেওয়া থাকতো বিশ তাহলে ওয়ান বাই বিশ হয়ে যেত ঠিক আছে তো অঙ্কটাকে প্রথমে আমাদের এরকম করে সাজাতে হবে এটা আমাদের সাজানোর শেষ এখন আমরা অঙ্কের সূত্রতে চলে যাব তাহলে ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু দুটার সামনে আমরা ডি ডি এক্সটা বসাই দিব তাহলে এখানে ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর দেন ওয়ান বাই থার্ড 
ठीक है तक हमारे मूल सूत्र जो है एन एक्स प्लस बी एन माइनस वन यूत्र आकार सजा तो प्रथम एन एर मान हो थार्ड वन बार्ड लिखल लेखार पर एक्स सूत्र अनुजाई की रोज है एक्स प्लस बी तो लिखी फाइव एक्स स्कोर माइनस फोर वन बार्ड माइनस वन वन ब मैं एन माइनस वन तर मैं एनर मान मैं वन ब्री तन ब्री माइनस वन दें आर डी डी एक्स फाइव एक्स स्कोर माइनस फोर ठीक है एख देखो वन ब्री फाइव एक्स स्कोर माइनस फोर वन ब्री माइनस वन एटार के कलकुलेशन कर लो वन ब्री माइनस वन आस टू ब्री क्या भाव आसलो एक पास कर जे वन ब्री माइनस वन एखान माइनस टू ब्री क्या आसल भलोक लिखी एक भाग थ्री माइनस वन वन नीचे मन मन वन रही है एन लस कत थ्री थ्री द्वारा थ्री के भाग कर ले वन से द्वारा वन के गुण कर ले वन तरह माइनस रही है माइनस दिल वन द्वारा थ्री के भाग कर ले कटार द्वारा इटे भाग करते वन द्वारा थ्री के भाग कर ले थ्री तपर से थ्री द्वारा मैं भाग कर जो भागफल पालम से थ्री द्वारा थ्री के गुण सरि से थ्री द्वारा वन के गुण करते हैं तो कत है थ्री तेल वन के थ्री बद दी माइनस टू दें थ्री माइनस टू ब्री क्यों आसलो आप बुझे पे आई मिन लसगुर माध्यम तेल माइनस टू ब्री आसलो दें डी डी एक्स द्वारा हमें फाइव एक्स स्कोर लिखब माइनस माइनस आज माइनस दिल आर डी डी एक्सटा एक बार फोर संगे लिखब अच्छा एरपर हमें क्यों करब देखी वन ब्री फाइव एक्स स्कोर माइनस फोर माइनस टू ब्री एन ये कि सूत्र से बलार अपेक्षा रखे ना से बलार अपेक्षा रखे ना इटा दिए अंक कर फाइव टू ते पाँच दुगुण दस टेन एक्स टेन एक्स अच्छा ये एक बार देखा जो अनेक बार कराना हो डी डी एक्स फाइव एक्स स्कोर रही है प्रथम हो ध्रुव संख्या ध्रुव संख्या ओर कम ही थको एक्सर ऊपर रही है एन एट एक्स टू दि पार एन सूत्र एक्स टू दि पार एन सूत्र कि एन इन टू एक्स टू दि पार एन माइनस वन फाइव टा फाइव ओर कम ही थकल समस्या नहीं अर्थात डी डी एक्स एक्स स्कोर ये क्यों डिफरेंसिएशन करा जाए देखो तो सूत्र तेल प्रथम होन एर मान लिखते हैं एन हम कत टू टू लिखल तरह लिखते हैं एक्स एक्स एक्सर जैगे एक्स ही रही है एक्स लिखल तपर एन माइनस वन एन मान हम कत टू तू माइनस वन तेल कत है पाँच दुगुण दस एक्स टूर थे वन बद दी कत है वन तेल कत है टेन एक्स ये एखे टेन एक्सटा इस टेन एक्सटा इस ध्रुव संख्या के कर ले कत है जिरो है मैं ये एक्स टू दिवार इन सूत्र हमें गत अनेक लेक्चार आलोचना कर देखाते चाहिए क्योंकि भावल अनेक दिन पर आसने तो कराटा तो एक दरकार तो ये और किचु करार नहीं आन्सार हिसाब से लिखते परि अनेक जगह अनेक भाव मडिफाई कर प्रयोजन नहीं जो अन्सार हिसाब से लिखे दी को समस्या नहीं तो ये सूत्र दिए तुम्हें कि और अंक चाओ कि ना जी ना जो चाओ तो कमेंट सेक्शने जाना पर सूत्र दिए हमारा और अंक प्रोभाइड करब जगह और साले इसे तो से पर्यटन सब भलो थको सुस्थ